Jo, da sind wir wieder bei Tales of Xilia. Hätte ich schon wieder fast vergessen, wie dieses wundervolle Spiel heißt. Beim letzten Mal sind wir hier in Sheraton ein bisschen zwischengelandet, weil uns der pteroborg familie geholt hat. Und alle ruhen sich gerade aus, deswegen reden wir mal ein bisschen mit den Leuten. Come to pick my brain. You still can't bring yourself to fight against Noctigal. I know he must be stopped. I know I must help stop him. I know these things as facts. And yet... Are you concerned about what would happen afterward? Yes. Things will get... complicated. Do you have any idea what a coup could mean for Roshagal? Best case scenario, mass confusion and chaos. In the worst case scenario, the nation itself will dissolve. If we reach that tipping point, I'm not so sure I could stem the tide. Somehow, I doubt you've spent all these years letting your talents go dull. Sometimes, experience is a hindrance rather than a help. I see all possible outcomes with such painful clarity that I'm unable to act. Only you can decide what to do about that. I see you have a lot of faith in me. And why not? I'm quite fond of you. To think the Lord of Spirits would say such words to me. I am not worthy. Is that sarcasm? No. It's just that at times you treat us the way a master might coddle a beloved pet. I do? Yes. So please, just think of this as the foolish pride of a lowly human. <laughs> you certainly are an adorable human. Anyway, returning to the topic at hand. Might I ask you to look after the others once this battle is over? They are all so young. I know Miss Elise and Miss Leia have bright futures awaiting them. Alvin concerns me, however. <clears throat> he is far less mature than he believes. Jude, on the other hand, he is so taken by you that he is desperately trying to become an adult as quickly as possible. Please, watch over them all. Are you planning on dying along with Noctigal? Certainly not. But I need to be prepared for such an outcome. Very well. You have my word. Das werden wir wohl zu verhindern wissen, dass er hier stirbt. Und nicht unser Meisterdirigent. So, schauen wir mal, ob wir noch die anderen Leute finden. Und eine Muschel, die an einem Laternenpfahl hing. Ich wüsste nicht irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen. Fast nicht. Egal. Suchen wir die anderen Leute. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo sie sind, aber da vorne sehe ich doch schon mal einen lieben, netten Herren, der uns hier mit seiner Sonnenbrille durch seine Sonnenbrille anschaut. What are you doing out here? Shouldn't you be recovering from your injury? Maybe I'm just plotting the best way to betray you again. Hmm. At this point, I can't tell if you're joking. Oh, ouch. That's a low blow. Drop the phony indignation. Tell me. What are your true intentions? We went over this already. I want to take care of my mother. And I believed you at first. Now, not so much. Why? You haven't severed all ties with Exodus. And yet, you've never attempted to assassinate me like the other Exodus agents. Maybe the opportunity never presented itself. Maybe I'm plotting your hit right now. That's it? You're not even gonna get mad or anything? Being murdered would be unfortunate. I wouldn't be able to protect this world anymore. Unfortunate indeed. Then get out of my face and you won't have to worry about me killing you. Hm. 
You truly are Maxwell, through and through. Hm. Was mir gerade auffällt. Wo ist ihr Spyrexis? Trägt ich das nicht, weil ich jetzt ihr andere Klamotten gegeben habe? Moment, gehen wir mal wieder ein normales Outfit. Ah. Okay, durch die alternative Farbe trägt sie auch ihre Spyrexis nicht mehr. Cool, wusste ich gar nicht. Ja, hier verkaufen sie wieder irgendwo Fresh Buttons, was ich immer verstehe. Gehen wir erstmal wieder ein paar Federn ab. Jo. Dann nehmen wir uns wieder ein paar omega elixiere die wir hier letztens ja verbraucht haben. Perfekt. auch keiner. Da unsere Leute fehlen noch. Mal schauen, ob sie... Ich hätte einfach mal im ersten Stock gucken können. Vom Haus. Menschen. Das ist Menschen nochmal auf Deutsch. Vom Anwesen, genau. Ich hätte im ersten Stock mal schauen können. Vielleicht sind dort noch äh, ja, Jude, Leia und Elise. Mit Drizzle. Warst du schon vorher da? Moment, ich bin hier. So rausgekommen. Ah, da bin ich wahrscheinlich so perfekt hier rausgekommen, dass ich sie einfach nicht gesehen habe. Oder? Wenn ich so rauskomme? Nö. Oder einfach, sie ist äh, etwas später gespawnt. Da bin ich schon an ihr vorbeigelaufen. Why so forlorn? Forlorn? You mean sad? N no, I'm I'm fine. If you say so. Hey, what's Fenmont like? I've never been out of Laurent before, so I'm kind of curious, you know. A lot of people live there, but no one really seems to know one another. I actually prefer places like your hometown, where everyone is. What's the phrase? Right, neighborly. Huh. I guess that's just how cities are. Perhaps. Actually, something's been bothering me. May I ask you a question? Sure. Ask away. Do you have some experience with Spyrex technology? Wh why do you ask? I saw the surprised look on your face when you first heard the word Spyrex. It was a different expression than what I'm used to seeing. You're perceptive. You see, I was a really sickly kid. I spent a lot of time getting treated for my illness. It all started when I was hurt in an accident. And that accident was caused by a Spyrex. Was it Exodus's doing? I don't really remember. Maybe the accident caused a bit of amnesia, or maybe I was just too little. Still, someone said that a Spyrex explosion caused the accident. That much I remember at least. I see. Are you all better now? Oh yeah, fit as a fiddle. But it was a long road to get here. I almost gave up on my treatment a few times. I felt hopeless, like I'd never get better no matter what the doctors tried. I started to believe there was nothing anyone could do for me anymore. But every time I felt hopeless, Jude would try to cheer me up. So that's why you're here. Right. Now it's my turn to help Jude out. I'd hate it if Jude got hurt. I'd hate it if Jude couldn't become a doctor. It appears that Jude is your primary motivation. <laughs> hey! Don't read those aloud! Put that away! And don't you dare tell Jude about any of this. It's embarrassing. Embarrassing? Why? I think Jude would be happy to hear this. You humans are so confusing sometimes. <laughs> Whatever. Just promise you won't tell him. Very well. I promise. Funny thing, though. At a certain point, I realized that my reasons were all for myself. I wonder why I really came along. I mean, I'm just extra baggage for you guys. Even Elise carries her weight around here. You're doing your best, aren't you? You have nothing to be ashamed of. Whether you succeed or not isn't the important thing. 
It's whether you try. Now you sound like Jew trying to cheer me up. But you have to admit, success sure beats failure. I suppose I can't deny that. But I do think what matters most is having the will and the heart to do what must be done. You think so? Absolutely. That's what I believe, at least. Huh. For some reason, when you say it, I can't help but feel it's true. Well, nothing to do but my best, right? Das mit dem Unfall wusste ich noch gar nicht. Das ist anscheinend wirklich nur auf Millers Zeit, dass man davon erfährt. Und was auf dem Zettel steht vor allem, das wusste ich auch nicht. So, mal gucken, ob ich hier vielleicht Jude oder Elise finde. Ja. Du siehst in besseren Spirits. Unser Buddy Jude cheert uns ab. Natürlich hat er es getan. Es ist, was er macht. Mila? Ähm... Tipo, ist Elise versucht, mir etwas zu sagen? Ja, aber ich denke, sie wird es auf ihrer eigenen Weise sagen. Oh, sehr gut, dann. Ich warte. Lass uns unser Bestes tun. Let's do our best to destroy the lands of Kresnik. Huh? What are you doing? I'm not sure. You're just so cute. I feel an irrational need to pinch your cheeks. Please stop. <laughs> this is auch ein interessantes Verlangen jemanden einfach mal in die Wange kneifen zu wollen. Wieso auch nicht? Ja, ja, sagen wir es mal so. Ja, was Elise oder wie Jude Elise aufgeheitert hat, das sehen wir ja dann auch. Wenn dann irgendwann mal Jude's Story dran ist. Wie gesagt, wahrscheinlich nach dem Let's Play in einem Livestream. Äh, was muss ich jetzt eigentlich noch tun? Noch noch ein bisschen herum. Wahrscheinlich muss ich immer noch Jude finden. Jude gefunden. Das ging schnell. Hallo, Herr Doktor. I never thought we'd end up back here again. It seems like forever ago that you were injured. Have you figured out your mission? What you must do? I... I just want to help you out. I see. But that's not all. I want to protect the spirits as well. You go to such lengths to protect humans. So it's only fair that I become strong enough to protect spirits too. Hmm. You will strive to be our protector. A bold statement. Maybe I've been wrong about humans after all. Hmm? I never imagined one of you wanting to protect our kind, let alone making it his mission. I'm almost speechless. I've never felt this happy. Now I really must destroy the Lance of Kresnik, for all our sakes. That reminds me. What are you planning on doing after you've destroyed the Lance? Destroying the Lance and the Spyrex devices is merely one facet of my mission here. My whole reason for existing hasn't changed. So you'll return to Nia Kara and live the way you did before? Most likely. But, but with Exodus around, won't your life still be in danger? Hmm. Also likely. What you need is a bodyguard, someone to watch your back. Are you offering to stay with me? Uh... Is that possible? If that's what you decide to do, then you should do it. I'll need to create some story to keep you by my side. Really? Thank you. It's the least I can do. You're the reason I'm standing here right now, preparing to fulfill my mission. I'm the one who should be thanking you. Huh? Oh, no, you don't have to do that. We haven't even gotten to the real fight yet. <laughs> Good point. 
Oh, just the pair I was looking for. Your wyverns have fully recovered. Let's return to the plaza. Okay. Na dann. Unseren Wyverns geht's wieder super. Wir sind zwar gerade nur zu zweit, aber wir laufen da eben mal schnell hin. Aber wir werden sie noch nicht nehmen. Na, davon möchte ich noch ein bisschen was anderes tun. Ich erkläre es auch gleich oder vielleicht in der nächsten Folge, je nachdem wie lange die Katzen dauert. Where's Owen? He hasn't shown up yet. He's probably figuring out his next lie. That's not true. What does everyone else think of Alvin? Would you feel safe going into battle with him? He's just trying to help out his mom, right? I'm a sucker for that kind of stuff. I worry he himself will be unable to deal with that way of life much longer. <laughs> Don't forget, Alvin was the one who saved me from the bad guys. What do you think? We'll need to keep up our guard around him until he reveals his hand. He remains trustworthy in battle, at least. No, no, it's not polite to talk about someone behind his back. <laughs> I don't care. What can I say? You guys are my only allies. <laughs> That makes everyone. Let's be off. Please wait. Rowan, are you really gonna fight with your old buddy? It is my fault that Noctagall became the man he is. I am prepared to fight him when the time comes. You have our support. Don't worry, I'll be right behind you. I've got your back too. Thank you, everyone. Don't worry, I'll pick up your dentures if you drop them, Grandpa. <laughs> Please do. <laughs> What, no pithy retort? I guess that means we're all ready. Let's make our final preparations before setting off. Ganz genau nehme ich, wenn wir jetzt... Elise, what happened? <laughs> You're tottering all over the place. I was staring at the windmill, and now the world keeps spinning. Da, hört auf zu reden. Ich will jetzt gerade das erklären. Also, wenn wir jetzt die Wyvern nehmen würden, wäre das mehr oder weniger ein Point of No Return für eine sehr, sehr lange Zeit. Denn wir könnten dann, glaube ich, erst so kurz vor Ende des Spiels uns wieder mehr oder weniger frei über die ganze Welt bewegen. Ansonsten wird ab jetzt dann bis dahin alles relativ linear ablaufen, sodass wir auch nicht in andere Gebiete äh, weg können. Wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Ich weiß gerade nicht, wie viele Stunden wir jetzt haben. Wir sind jetzt gerade bei Folge etwas über 60. Vielleicht sogar noch mehr, 63 herum vielleicht. Ähm, ja, 20 Stunden vielleicht ungefähr Spielzeit jetzt haben wir drauf. Etwas mehr als zwei Jahre, glaube ich. Wir haben etwas über, über 40 angefangen, das sind etwas über 20 jetzt. Deswegen jetzt kommt bald ein Point of No Return. Deswegen werde ich auch jetzt schon anfangen. Wir werden jetzt jede Stadt nochmal abgehen. Jedenfalls jede, die wir abgehen können. Wir können bis auf Kambala und natürlich Fanmont jede Stadt nochmal besuchen. Wir werden auch jede Stadt nochmal besuchen. Wir werden uns umschauen, dass wir alle Sidequests bis hierhin mitnehmen. Verpassbare Sidequests gibt es erstmal noch nicht. Die gibt es erst nach Abschluss von Kapitel 2, dem wir uns immer weiter nähern. Selbst die, die das Spiel nicht kennen, können sich denken, was wahrscheinlich der Abschluss von Kapitel 2 ist. Ähm, die, die das wissen, jetzt nicht unbedingt in die Kommentare schreiben. Hm, was kann ich noch sagen? Ja, dann würde ich sagen, let the sidequesting beginnen. Und das zuerst. Das so much fun! The Wyverns weren't as scary as I thought they'd be. I'm just glad they didn't eat you. Huh, too bad they didn't eat Alvin the traitor. Oh, did I forget to mention Wyverns only eat children? But they don't eat their flesh. They nibble away at their souls. So gently that the kids don't even notice. While you were enjoying soaring through the sky, most of your soul could have been chewed away. That's a lie. That's total nonsense. Oh, I was right to be afraid. 
<lacht> They make it too easy. Ach, Elvin. Ich mag Elvin. Jeder mag Elvin. Wer von euch mag nicht Elvin? Gibt es zu. Brown, perfektes Timing. Ich wollte euch etwas über Fürstin Drizelle fragen. Okay. Ja, ist Fürstin Dr ist Fürstin Drizelle irgendetwas zugestoßen? Ich habe es so schnell weggedrückt. Und wir müssen was tun können, um ihr zu helfen. Ich glaube, sie war etwas traurig, weil ihr Bruder ja tot ist. Ja, ja es gibt etwas. Wir können ihre Lieblingsorangensuppe machen. Ah, natürlich. Fürst Klein hat das immer für sie gekocht. Genau, aber leider kriege ich das Rezept nicht. Stimmt, es war immer ein Geheimnis, dass der junge Fürst für sich behalten hat. Aber jetzt ist klar, was zu tun ist. Ich werde Orangensuppe suchen gehen und euch sie euch bringen. Vielen Dank, Rowan. Okay. Habe ich. Ich habe so viel zu essen dabei. Nehmen wir die Kleine. Oh, vielen Dank, Rowan. Jetzt kann ich Fürstin Drizels Orangensuppe zubereiten. Ich habe gerne geholfen. Allerdings befürchte ich, dass sie nicht so schmecken wird wie die Suppe von Fürst Klein. Das muss sie auch nicht. Oh, Fürstin Drizel. Allein die Tatsache, dass sie sie aus Sorge um mich gemacht hat, ist schon das beste Gewürz, das ich mir vorstellen kann. Vielen Dank, gnädige Frau. Ich verspreche, ich werde mir Mühe geben und die beste Suppe kochen, die ich machen kann. Kann ich dabei helfen? Klein hat sie sehr häufig, hat sie sehr häufig gemacht, nicht wahr? Ich möchte die gleichen Dinge tun, die er getan hat. Sehr gern. Oh, wunderbar. Kochen ist eine gute Art, um jemanden zu aufzufalten. Das ist eine gute Übung, falls ihr einmal heiraten solltet. Oh, Rowan, ihr wisst genau, dass ich noch nicht, äh, noch nicht zum Heiraten bereit bin. Entschuldigt mich, ich war wohl etwas zu vorschnell. Ja, direkt. Ah! Das ist sogar die, wo wir die Objektsphäre bekommen. Objektsphäre, ich weiß. Ich habe das mit Sicherheit schon mal gezeigt, glaube ich. Sind dafür da, dass man hier mehr Sachen reinpacken kann. Wow, ich hab schon. Kann ich noch mehr Objektsphären haben, als ich ohnehin schon hatte durch mehrere Playthroughs? Das ist krass. Da kann man ja echt gut davon ansammeln. Da kann man ja für jede Situation äh, ein Item dann da hinpacken. Na gut. Das war's aber erst von, den, von dieser Folge. Beim nächsten Mal. Ja. Wenn wir noch ein paar Sachen dann suchen, ne? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.